es grato tener noticias de situaciones que no son las mejores. Pero también hay que, hay que colocarlo en contexto, también hay que colocarlo en, en su justa magnitud. Eh, hubo pago doble en aproximadamente 84 personas eh, en, en un contexto de, 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 de dificultades, porque había un terremoto en la zona de tsunami, donde yo creo que se exagera, nosotros los chilenos tenemos la tendencia a exagerar a veces los trámites burocráticos y los cuidados que están matan al señor cura, en vez de que sean mejores las cosas, a veces nos complicamos más y ocurren estas situaciones. Recordemos que hay que llenar un montón de fichas, hay que tener los papeles en regla para que nos den los tipos de ayuda, eso lo hemos visto en el Ministerio del Interior, no, hay ministerios también que no se ponen de acuerdo y por otro lado municipios que reclaman por esta situación, pero hay un sistema reglamentario en Chile que es bien exigente, que es bueno, pero también en situaciones de crisis, de catástrofe como esta, no somos capaces a veces de flexibilizar, porque anteponemos la ley. Yo creo que está bien, pero también debemos ser más cautos en eso. Yo creo que lo que pasó acá fue una exageración de esto, y en vez de hacer las cosas bien, cerró y se pagó doble. Son 84 personas, pero fíjese que también hay elementos muy positivos, casi el 30% de ellos en forma espontánea ha devuelto el dinero, y eh, pienso que es una situación que debemos remediar, pero también no poner la pistola al pecho a la gente que a lo mejor probablemente sin dolo ya gastó los dineros, gastó los dineros y no tiene recursos. Porque también seamos francos, si la cantidad de ayuda no, no era exagerada, era 500 millones de pesos y gente que ha gastado muchísimo más en los sistemas eléctricos, de agua potable, de todo el sistema alcantarillado, las viviendas, todo lo que perdió. Entonces yo creo que hay que buscar una solución para esto, por supuesto que sí, pero también ver los ámbitos sociales. No, no me parece prudente ir a hacer exigencias ahora de, 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 de que paguen sí o sí, sino que buscar una flexibilidad, evaluar caso a caso. No son tantos los casos, deben ser 50, 30 casos. Conversar, ver la situación. Y si no se... Si por ejemplo, doy un ejemplo, hay una persona de 84 años, le pagaron doble. No podemos ir a apretarle el cuello a que pague, que devuelva eso, porque probablemente lo gastó. Hay que hacer evaluaciones sociales de acuerdo a los casos. Y llamo tampoco a no hacer aprovechamientos políticos de una institución que algunos quieren sacar réditos de esto, no me parece. Hay un sumario que ya instruyó el señor Intendente, hay que esperar y, y por supuesto que las sanciones correspondientes, porque yo soy de, de aquellos que piensan que hay gente responsable en esto y por supuesto que en su hoja de vida se anotará o las medidas que corresponda eh, eh, de acuerdo al estatuto administrativo que, que ellos tienen.